আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স উর্মিজ ডে বুকে আবারো সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি বিগত কয়েকটি পর্বে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার আপডেট নিউজ ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির রিভিউ নিয়ে আমি আমার চ্যানেলে ভিডিও শেয়ার করেছিলাম তোমরা চাইলে আমার চ্যানেল থেকে দেখে নিতে পারো ইতিমধ্যেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদন কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে তাই আজ এই ভিডিওতে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব এই ভিডিও থেকে তোমরা জানতে পারবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ইউনিট বিষয় ও আসন সংখ্যা আবেদনের যোগ্যতা পরীক্ষা পদ্ধতি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তাই ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল চলো এখন দেখে নেই বিস্তারিত তুমি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল এবং বেল আইকনের অল বাটনে ক্লিক করবে এবং যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছো তাদেরকে থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার চ্যানেলে ঢুকলে তোমরা আমার আরেকটি চ্যানেল দেখতে পাবে নাম হচ্ছে বঙ্গ ফুডিস এই চ্যানেলটিও সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকার অনুরোধ রইল এবং বেল আইকনের অল বাটনে ক্লিক করবে যাতে করে নতুন নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন তোমরা পেয়ে যাও প্রথমেই আসি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের একটি বিশেষায়িত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে নির্মিত হয় এটি আকাশ বিজ্ঞান প্রকৌশল সম্পর্কিত বাংলাদেশের প্রথম উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ঢাকা তেজগাঁওয়ে অবস্থিত পুরাতন বিমানবন্দরে অস্থায়ী কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে দুই সালের ছয় মে এয়ার ভাইস মার্শাল এ এইচ এম ফজলুল হককে ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পরিত্যক্ত লালমনিরহাট বিমানবন্দরে হবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাস ইউনিট বিষয় ও আসন সংখ্যা বর্তমানে অনার্সে দুইটি বিষয় চালু রয়েছে আর সেটা হচ্ছে বিএসসি ইন অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যারোস্পেস বিএসসি ইন অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাভিয়নিক্স এখানে শুধু বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরাই আবেদন করতে পারবে প্রতিটি বিষয়ে তিরিশটি আসন আছে মোট ষাটটি আসন যে সকল বিষয় রয়েছে বর্তমানে অনার্সে দুইটি বিষয় চালু রয়েছে এবং আরও দশ বিষয় পর্যায়ক্রমে শুরু হবে বিএসসি ইন অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর মধ্যে অ্যারোস্পেস ও অ্যাভিয়নিক্স এই দুটি সাবজেক্ট শুরু হয়েছে বাকিগুলোর মধ্যে রয়েছে ব্যাচেলর অফ সায়েন্স বিএসসি ইন অ্যাভিয়েশন ফ্লাইং ব্যাচেলর অফ অ্যাভিয়েশন অফ অপারেশন ম্যানেজমেন্ট বিএসসি ইন এভিয়েশন সায়েন্স এয়ার স্পেস অ্যান্ড ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট এটিএম বিএসসি ইন ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিএসসি ইন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিএসসি ইন ইনফরমেশন অ্যান্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিএসসি ইন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিএসসি ইন এয়ারপোর্ট ইঞ্জিনিয়ারিং বিএসসি ইন এয়ারক্রাফট মেনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যারোস্পেস বিএসসি ইন এয়ারক্রাফট মেনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাভিয়নিক্স বিএসসি ইন এভিয়েশন সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি এবং সবশেষে ব্যাচেলর অফ সোশ্যাল সায়েন্স এই বিষয়গুলো এখনও চালু হয়নি পর্যায়ক্রমে চালু হবে আবেদনের যোগ্যতা এই শিক্ষাবর্ষে বিজ্ঞান থেকে এসএসসি বা সমমান যাদের দুই হাজার সতেরো বা দুই হাজার আঠারো এবং ন্যূনতম জিপিএ চার দশমিক পাঁচ শূন্য এবং এইচএসসি বা সমমান দুই হাজার বিশ সাল এবং ন্যূনতম জিপিএ চার দশমিক পাঁচ শূন্য অর্থাৎ মোট জিপিএ নয় দশমিক শূন্য শূন্য থাকতে হবে যারা দুই সালের এইচএসসি সংশোধিত রেজাল্ট দশ সেপ্টেম্বর দুই হাজার পর শিক্ষা বোর্ডে প্রকাশিত হয়েছে তারা আবেদন করতে পারবেন তার মানে তাদের জন্য একটি ভালো সুযোগ রয়েছে যারা ও লেভেল এ লেভেল থেকে আসবে তাদের ম্যাথ পদার্থ রসায়ন ইংরেজি সহ পাঁচটি ও দুইটি বিষয়ের মধ্যে মোট পয়েন্ট সাতাইশ পেয়েছেন তারা এখানে আবেদন করতে পারবেন যারা এর আগে ভর্তি পরীক্ষার যোগ্যতা অর্জন করে ইতিমধ্যে ভর্তি হয়েছেন তারা এই শিক্ষাবর্ষে ভর্তিও আবেদন করতে পারবেন না ভর্তি আবেদন যেভাবে হবে দুটি ধাপে আবেদন কার্যক্রম সম্পন্ন হবে প্রাথমিক আবেদন যা ২০ জুন থেকে ৬ জুলাই পর্যন্ত যা অলরেডি শুরু হয়ে গেছে দুশো টাকার কিছু বেশি চার্জ লাগবে সেখানে এস দিয়ে টেলিটকের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে যোগ্যতার ভিত্তিতে তিন হাজার জন ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবেন আর তেরোই জুলাই তালিকা প্রকাশ করা হবে দ্বিতীয় ধাপের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত আবেদন হচ্ছে পনেরো থেকে ২০ জুলাই পর্যন্ত পাঁচশো পঞ্চাশ টাকার কিছু বেশি জমা দিয়ে এস দিয়ে টেলিটকের মাধ্যমে আবেদন করে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করা যাবে ভর্তি পরীক্ষা হচ্ছে সাত আগস্ট দুই পরীক্ষা নিয়ম ও নীতি তিরিশ মিনিট পূর্বে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করতে হবে ও এম আর শুধু বল পেন ইউজ করতে পারবে 
ফোন নির্দিষ্ট মডেলের ক্যালকুলেটর ছাড়া কোনো ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইস আনা যাবে না পেন্সিল বক্স জ্যামিতি বক্স কম্পাস ছোট বড় পরীক্ষার ব্যাগ আনা যাবে না কালো কালির বল পেন সাধারণ পেন্সিল ইরেজার শার্পনার আনা যাবে তোমরা নিচে দেখতে পাচ্ছ এখানে ক্যালকুলেটরের বিভিন্ন মডেল দেয়া আছে তোমরা এখান থেকে মডেল চুজ করে কিনতে পারো এই মডেলগুলোর মধ্যে থেকে তোমাদের ক্যালকুলেটরটি থাকতে হবে পরীক্ষার কেন্দ্র ও অন্যান্য তথ্য পরীক্ষা হবে বিএফ শাহীন কলেজ ঢাকা চট্টগ্রাম যশোর এয়ার ফোর্স সি অ্যান্ড এম ইউনিট লালমনিরহাট এক যোগে ভর্তি পরীক্ষা হবে ভর্তি পরীক্ষা ও কেন্দ্রে সব সময় মাস্ক পরিধান করতে হবে কোনো খাবার পানি দেয়া হবে না তুমি চাইলে সর্বোচ্চ ছয়শো মিলির স্বচ্ছ বোতলে পানি নিয়ে আসতে পারবে স্বচ্ছ বোতলে পঞ্চাশ মিলি পরিমাণ হ্যান্ড স্যানিটাইজার বহন করবে এখানেই দেখতে পাচ্ছ কিছু ভর্তি কার্যক্রমের বিবরণ তারিখ ও সময় অনলাইন আবেদনপত্র পূরণ ও জমা প্রদান আরম্ভ বিশ জুন দুই হাজার একুশ রবিবার দুপুর বারোটায় অনলাইন আবেদনপত্র পূরণ ও জমা প্রদান সমাপ্ত ছয় জুলাই দুই হাজার একুশ মঙ্গলবার রাত বারোটা পর্যন্ত টেলিটক মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সার্ভিস চার্জ দুশো টাকা এস এম এস চার্জ ব্যতীত প্রদানের শেষ তারিখ ও সময় আট জুলাই দুই হাজার একুশ বৃহস্পতিবার দুপুর বারোটা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট দেখতে পাচ্ছ এই ওয়েব অ্যাড্রেসটি আমি আমার ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব এখানে প্রাথমিকভাবে যোগ্য প্রার্থীদের নামের তালিকা প্রকাশ করা হবে তেরোই জুলাই দুই হাজার একুশ মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রাথমিকভাবে যোগ্য প্রার্থীদের ভর্তি পরীক্ষার ফি এবং প্রবেশপত্র ডাউনলোড বা উত্তোলনের জন্য পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা এস এম এস চার্জ প্রযোজ্য টেলিটকের মাধ্যমে প্রেরণের তারিখ পনেরো জুলাই দুই হাজার একুশ বৃহস্পতিবার দুপুর বারোটা থেকে বিশ জুলাই দুই হাজার একুশ মঙ্গলবার দুপুর বারোটা পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ভর্তি পরীক্ষার নির্ধারিত সময়ে ন্যূনতম তিরিশ মিনিট পূর্বে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রে নির্ধারিত আসন গ্রহণ করতে হবে তা সাত আগস্ট দুই হাজার একুশ শনিবার সকাল দশটা থেকে শুরু ভর্তি পরীক্ষার স্থান বিএফ শাহীন কলেজ ঢাকা চট্টগ্রাম যশোর এবং বিমান বাহিনী সি অ্যান্ড এম ইউনিট লালমনিরহাট সাক্ষাৎকারের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নামের তালিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ হবে সতেরোই আগস্ট দুই হাজার একুশ মঙ্গলবার সাক্ষাৎকারের তারিখ ও স্থান চব্বিশে আগস্ট দুই হাজার একুশ মঙ্গলবার হতে ছাব্বিশে আগস্ট দুই হাজার একুশ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বিএসএমআর এ ইউ এর অস্থায়ী ক্যাম্পাস পুরাতন বিমানবন্দর তেজগাঁও ঢাকা বারোশো পনেরো পুরাতন পিএসসি বিল্ডিং বিমান বাহিনীর তথ্য ও নির্বাচনী কেন্দ্রের পাশে অবস্থিত ভর্তির জন্য নির্বাচিত ও অপেক্ষমান প্রার্থীদের নামের তালিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে এবং নোটিশ বোর্ডে প্রকাশের তারিখ একত্রিশে আগস্ট দুই হাজার একুশ মঙ্গলবার পূর্বেই কিছু তথ্য দিয়েছি স্লাইডে তবুও একসাথে সেই ভর্তি কার্যক্রমের বিবরণ তারিখ ও সময় সহ এখানে আবার তুলে ধরেছি যাতে তোমরা সহজেই বিষয়গুলো মনে রাখতে পারো এখন আসি পরীক্ষার মান বন্টন ও পদ্ধতি ভর্তি পরীক্ষা একশো নম্বরের হয়ে থাকে সময় এক ঘন্টা তিরিশ মিনিট প্রতি প্রশ্নের মান এক ভর্তি পরীক্ষাতে লিখিত ষাট পার্সেন্ট এবং এম সিকিউ চল্লিশ পার্সেন্ট এবং পরীক্ষায় পাস চল্লিশ ধরা হয় ভুল উত্তরের জন্য পঁচিশ পার্সেন্ট নম্বর কাটা হয় অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যারো স্পেস অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাভিয়নিক্স ভর্তি পরীক্ষার বিষয়সমূহ হচ্ছে গণিত পদার্থবিজ্ঞান রসায়ন ও ইংরেজি পাঠ্যসূচি হচ্ছে জাতীয় শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত উচ্চ মাধ্যমিকের পাঠ্যসূচি এই দুটি বিষয় পরীক্ষার ক্ষেত্রে গণিতে এম সিকিউতে চব্বিশ লিখিততে ষোলো বিষয়ভিত্তিক মোট নম্বর চল্লিশ পদার্থবিজ্ঞানে এম সিকিউ আঠারো লিখিত বারো বিষয়ভিত্তিক মোট নম্বর তিরিশ রসায়নে এম সিকিউ বারো লিখিত আট বিষয়ভিত্তিক মোট নম্বর বিশ ইংরেজিতে এম সিকিউ ছয় লিখিত চার বিষয়ভিত্তিক মোট নম্বর দশ এভাবে পূর্ণ মান একশো শিক্ষার্থী নির্বাচন পদ্ধতি আবেদনকারী ছাত্র বা ছাত্রীদের মধ্য হতে যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রথম তিন হাজার জন ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন ভর্তি ছুক ছাত্র বা ছাত্রীদের মধ্যে মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় গণিত পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন বিষয়ে তিনটিতে প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্য প্রার্থী হিসেবে বিবেচিত হবে এই তিনটি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর সমান হলে প্রথমে শুধু গণিতে প্রাপ্ত নম্বর এবং পরবর্তীতে যথাক্রমে পদার্থবিজ্ঞানে রসায়নে প্রাপ্ত নম্বরকে অগ্রাধিকারের ক্রম হিসেবে বিবেচনা করে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করা হবে ভর্তি পরীক্ষায় পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট নম্বর ভাইভাতে দশ পার্সেন্ট এইচ এস সির রেজাল্ট পনেরো পার্সেন্ট এবং এস এস সির রেজাল্ট দশ পার্সেন্ট এই সব মিলিয়ে একশো পার্সেন্টের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে তবে এর জন্য ভর্তি পরীক্ষায় পাস করা জরুরি ভর্তি ও সেমিস্টার খরচ দুটি বিষয়ে একই খরচ হয় 
প্রথম সেমিস্টার ভর্তি ফি সহ পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা দ্বিতীয় সেমিস্টার উনিশ হাজার চারশো পঁচাত্তর টাকা তৃতীয় সেমিস্টার উনিশ হাজার একশো পঞ্চাশ টাকা চতুর্থ সেমিস্টার সতেরো হাজার নয়শো পঞ্চাশ টাকা পঞ্চম সেমিস্টার আঠারো হাজার সাতশত পঞ্চাশ টাকা ষষ্ঠ সেমিস্টার একুশ হাজার আটশো পঁচিশ টাকা সপ্তম সেমিস্টার তেইশ হাজার তিনশো পঞ্চাশ টাকা এবং অষ্টম সেমিস্টারে ষোলো হাজার চারশো টাকা সর্বমোট সর্বমোট এক লক্ষ বিরাশি হাজার চারশত পঞ্চাশ টাকা ফেরতযোগ্য কোর্স সমাপ্তির পরে দশ হাজার টাকা তারপর সর্বমোট এক লক্ষ বাহাত্তর হাজার চারশত পঞ্চাশ টাকা পরীক্ষার প্রস্তুতি ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের দেয়া হয় না আর এই সাবজেক্টে গত শিক্ষাবর্ষেই প্রথম ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হয় তাই প্রশ্ন ব্যাংক নেই তবে প্রিপারেশনের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং বা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের যেভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছ বা নিবে সেটা দিয়েই এখানে খুব সহজেই ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারবে তাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি গাইড ও মেন বই যেমন পদার্থ রসায়ন গণিত বই অবশ্যই অনুসরণ করবে তাহলে বন্ধুরা আজ এ পর্যন্তই তোমরা জানতে পারলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির বিস্তারিত রিভিউ এর মধ্যে যদি নতুন কোনো আপডেট আসে সেই আপডেটগুলো আমি আমার চ্যানেলে তোমাদের সাথে শেয়ার করে দিব তাই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটিতে একটি লাইক কমেন্টও শেয়ার করবে আর আমার জন্য দোয়া করবে আজকের জন্য আল্লাহ হাফেজ